dopo la professione di fede dell'Apostolo Pietro, Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto. La ventiduesima domenica del tempo ordinario ci presenta il seguito del brano secondo Matteo ascoltato domenica scorsa. L'Apostolo Pietro confessa che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli fa i complimenti chiamandolo beato perché destinatario della rivelazione del Padre e gli affida le chiavi e lo costituisce pietra di fondamento della nuova comunità che Gesù intende costruire. E a questo punto comincia la costruzione. C'è una svolta nel ministero di Gesù. Gesù cominciò a dire apertamente, inizia la seconda fase. Dopo aver manifestato la propria potenza messianica, Gesù comincia a prospettare il modo con cui farà il Messia, che comporta l'andare a Gerusalemme, soffrire molto, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. L'Apostolo Pietro non è disposto ad accettare questo discorso, lo trae in disparte e protesta. Dio te ne scampi, Signore, questo non ti capiterà mai. Gesù lo rimprovera e gli dice mettiti dietro di me, Satana. Non lo manda via, lungi da me. Gli dice mettiti dietro di me, la strada la faccio io. Se è vero che ti sei fidato di me, che mi riconosci Cristo figlio di Dio, vienimi dietro. Tu mi sei di scandalo, tu mi fai inciampare, mi metti i bastoni fra le ruote, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Beato te, Simone, perché il Padre ti ha rivelato chi sono. Guai a te, però, se continui a pensare secondo la tua mentalità e non ti lasci portare dalla sapienza di Dio, se continui a pensare secondo gli uomini. Mettiti dietro di me, Satan, è una parola ebraica che indica il pubblico ministero, l'ostacolatore, colui che si mette contro. Tu non devi impedirmi il cammino, farmi inciampare, devi seguirmi. Questo è il modo di essere la pietra, di gestire bene le chiavi, di legare e di sciogliere. Vienimi dietro, sii discepolo, e quello che dice a Pietro lo dice a tutti, chi vuole venire dietro di me dica di no a se stesso, abbia il coraggio di prendere la croce, cioè di rischiare anche la pena di morte e mi venga dietro, mi imiti, sia discepolo che impari dall'unico maestro. Io, il Cristo, il figlio di Dio, vado a Gerusalemme dove inevitabilmente soffrirò molto e chi di voi vuole salvare la propria vita finirà per perderla se invece siete disposti a perderla per causa mia potrete trovarla questo è ciò che il Signore chiede ai propri discepoli una sequela che imita con fiducia al costo di perdere tutto. Come prima lettura ci è proposta la figura del profeta Geremia, un personaggio dell'Antico Testamento che ha vissuto drammaticamente nella propria persona questo dramma. Dal capitolo 20 leggiamo pochi versetti di una confessione di Geremia chiamata così dai moderni in forza del paragone con le confessioni di Sant'Agostino, brani lirici in cui il profeta Geremia dà sfogo al proprio dramma personale. 
mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre, mi hai fatto violenza, hai prevalso. Sembra un amante deluso che rinfaccia al Signore, mi hai ingannato, mi hai imbrogliato, io mi sono lasciato portare da te e guarda dove sono arrivato. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno, si fanno beffe di me. Non riesco a parlare normalmente, devo gridare, devo dire che c'è violenza, che c'è oppressione. La parola di Dio ammette amaramente Geremia è diventata per me motivo di obrobrio, di scherno ogni giorno. Parlare di Dio mi costa fatica, ogni volta che apro bocca mi umiliano, mi perseguitano, rischio la vita. Ho detto dentro di me, basta, smetto, non penso più a lui, non parlo più in nome suo, non ci riesco. Il profeta ammette liricamente, nel mio cuore c'è un fuoco ardente è chiuso dentro le ossa, io mi sforzo di contenerlo, ma non ci riesco. La presenza di Dio è un fuoco che arde, che rischiara, che illumina, riscalda e non consuma, non distrugge. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Con le parole del Salmo 61 facciamo nostro il desiderio di Geremia. All'immagine del fuoco subentra quella dell'acqua, c'è un fuoco che arde, c'è una sete fortissima in noi, come terra arida, deserta, senza acqua, così io desidero te, anelo a te con tutte le forze, ti desidero ardentemente. È ciò che il credente sente, nonostante la sofferenza. Cioè, il fatto di seguire il Signore ha comportato per Geremia gravi difficoltà. Il fatto di seguire il Signore ha comportato per Pietro gravi difficoltà. Eppure Geremia e Pietro lo hanno seguito nonostante tutto in forza di questo fuoco d'amore, di questa sete ardente. L'Apostolo Paolo nella seconda lettura tratta dalla lettera ai Romani, che da molte domeniche ci accompagna, esorta i destinatari, i cristiani della comunità di Roma, ma ciascuno di noi, duemila anni dopo, a offrire i corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il culto spirituale, offrire il sacrificio vivente del corpo, cioè la propria vita con tutto quello che possiamo fare concretamente come discepoli. Questo diventa il culto spirituale, logico, razionale, intelligente, dove offriamo la nostra vita al Signore, mettiamo nelle sue mani la nostra esistenza da discepoli che non pensano secondo gli uomini ma secondo Dio, non ci conformiamo alla mentalità di questo mondo, ma ci lasciamo trasformare rendendo nuova la nostra mente per poter distinguere quello che è bene da quello che è male, quello che è buono, che è gradito a Dio, quello che il Signore ci chiede per poterlo seguire da autentici discepoli col coraggio di dire di no al proprio modo di pensare, al proprio istinto e di seguire Lui anche se costa la croce, non ostacolatori del suo progetto, ma discepoli che accolgono il progetto e lo realizzano con grande desiderio.